a tutti, oggi video un po' diverso dal solito perché vorrei farvi il video dei preferiti ma in realtà vorrei farvi il video appunto dei preferiti di non make up io solitamente nei preferiti del mese tendo ad inserire comunque qualche prodottino che non c'entra niente con il make up però non lo so, ho visto che questo mese ne ho tanti, cioè in quest'ultimo periodo ho avuto tanti prodotti che mi sono piaciuti che non riguardano il make up e che secondo me posso consigliarvi o comunque eh, ho voglia di parlarvene insomma mi sembra un'idea carina e una tipologia di video un po' diversa dal solito ovviamente si tratta di un esperimento quindi poi magari mi fate sapere voi se eh, questa tipologia di video vi può piacere e così magari vedo di, di farvene più spesso perché spesso ci sono dei prodotti che mi colpiscono e magari vi posto solo la foto su Instagram ma non ve ne parlo mai in qualche video invece qui rispetto ad Instagram siamo molte di più e non lo so possiamo scambiarci ancora di più le opinioni anche su cose che non riguardano il make up la prima cosa di cui voglio parlarvi sono questi biscotti questi biscotti sono della marca Arte Bianca, Natura e Tradizione e praticamente sono dei, um, dei mini grandi così diciamo ma li vedete cuoricini eh, fatti con delle scaglie di cioccolato questi biscotti sono eh, totalmente vegani e sono senza latte e senza uova io non, non sono vegana, ve l'avrei detto ma lo sapreste però ogni tanto mi oriento soprattutto su questi prodotti per quanto riguarda eh, i, appunto i prodotti che non hanno latte, non hanno, non hanno uova eh, che solitamente tendono a dare un po' più di allergia degli altri e visto che in questo periodo sono un po' più allergica già per il fatto che appunto è il periodo delle allergie cerco almeno di stare attenta nell'alimentazione e eh, ho voluto provarli mi sono stupita di quanto mi piacciono questi biscotti sono veramente super leggeri ne mangio un sacco perché poi io mi lascio prendere però proprio sono talmente buoni che uno tira l'altro infatti eh, se li trovate io ve li consiglio io li ho trovati dal Carrefour nel reparto appunto dove, dove ci sono tutti i dolciumi le merendine di varie marche ho trovato anche questi biscottini e veramente se li trovate provateli e se già li conoscete fatemi sapere cosa ne pensate, so che ce ne sono anche di altri, ad altri gusti, quindi magari non col cioccolato, ancora più semplici, quindi se voi già li mangiate fatemi sapere se non sono buonissimi. Un altro prodotto di cui volevo parlarvi sono questi gelati che io adoro e eh, questi qua sono i Magnum Mini in edizione limitata, si chiama number 2 loving kiss comunque sono questi ricoperti di cioccolato e con dentro i pezzi ma davvero i pezzi di meringa e um, i frutti rossi sono veramente qualcosa di buonissimo questi gelati poi io sono pazza e patita per la meringa e adoro tutti i gelati alla marena frutti rossi frutti di bosco quindi questi qua riuniscono tutto quello che mi piace in un gelato l'unica pecca secondo me è che ce ne sono pochi infatti ce ne sono solo 6 e costano tipo 5 euro quindi li trovo carissimi infatti non li compro tutte le volte anche perché veramente essendo mini me ne mangio anche due al giorno e quindi li finisco in poco tempo eh, sì, secondo me dovrebbero tenere i prezzi un po' più bassi va bene che è una limited edition però io la trovavo già da un paio d'anni al Carrefour quindi non credo che sia per quello è più un po' il, una cosa di marketing ma comunque sono stupendi e buonissimi l'unica pecca appunto è che sono un po' cari secondo me ultimo preferito mangereccio sono i michetti e adesso direte hai scoperto l'acqua calda però veramente io i michetti ogni estate li riscopro e me ne finisco delle confezioni intere questa è tipo la seconda che mangio questa settimana perché mi piace un sacco soprattutto metterli eh, con sopra il... Um, la mousse di tonno, quella della Riomare, Riomare Neck Paté, una cosa del... no, Riomare Paté, comunque quelli della Riomare che si spremono e quindi mi prendo il michetto, ci metto sopra tutta questa mousse di tonno e me ne mangio a quintalate, proprio così, per fare merenda. Quindi assolutamente eh, i michetti sono preferitissimi del periodo. Poi per quanto riguarda l'iPhone, ma comunque per quanto riguarda il cellulare in generale, volevo assolutamente segnalarvi eh, questi caricabatteria portatili eh, questo qui è della cellular line spero di averlo detto giusto e praticamente è un semplicissimo cubetto non è neanche particolarmente pesante si tiene volentieri in borsa e questo qui lo caricate attaccandolo con il suo cavetto al cellulare 
o comunque anche alla presa dell'iPhone e ehm, vi tiene tipo 5, 6 cariche, 6 o 5 cariche io lo adoro, mi ha salvato veramente la vita soprattutto quando sono in viaggio o comunque quando sto fuori tutto il giorno perché non so se succede anche a voi ma il mio iPhone si scarica sempre perennemente e sempre nei momenti meno opportuni cioè la batteria non mi dura tanto in generale quindi questi prodottini qui mi, fanno, cioè, mi hanno salvato la vita e volevo consigliarvi questo in particolare perché non è tanto pesante io ho preso in mano quello della mia amica e l'ho trovato pesantissimo comunque questo non è pesante e in più la cosa bella di questo qui è che costa 30 euro, 29 euro mentre tutti gli altri che ho visto in giro costano decisamente di più per quanto riguarda proprio l'iPhone ho un'app da segnalarvi che è stupenda non so se ve ne ho già parlato comunque l'adoro e la sto utilizzando tantissimo ed è eh, Rantastic quindi questa app stupenda per andare a correre è fantastica perché vi tiene proprio in memoria tutto quello che um, eccola vi tiene in memoria tutto quello che fate, quindi tutto il vostro storico, eh, i progressi, la velocità, cioè sia la, la base diciamo gratis che quella a pagamento. Io ormai sono passata a quella a pagamento perché questa qui gratis, quella gratis l'ho usata per 3-4 mesi e poi volevo vedere, monitorare dei valori in più, quindi ho speso mi sembra un euro o 89 centesimi per... Um, Upgrade, per salire al livello superiore e mi piace tantissimo anche perché vendono questo cosino dal um, Euronix, Troni insomma in tutti questi negozi di elettronica e praticamente è comodissimo perché così vi permette di tenere il telefono qui non lo dovete neanche toccare riuscite comunque ad usarlo attraverso la plastichina però vi è comodo lo lasciate lì l'applicazione vi parla e quindi sapete già quanto state facendo, quanti chilometri, quanti minuti, secondo me veramente è un'app da provare e eh, anche questo cosino è veramente utilissimo, anche se magari non usate Rantastic ma avete la vostra app preferita, io questo coso, questo coso, questo aggeggino lo trovo stupendo. Per quanto riguarda l'abbigliamento e gli accessori devo assolutamente farvi vedere queste ballerine stupende che ho preso da Zara e ho dimenticato non so come di inserirvi nel video sulle mie scarpe preferite per eh, l'estate. Queste ballerine sono semplicissime, bianche, lucide, sono super super morbide, la cosa bella è che hanno questa parte aperta qui dietro e qui dietro sono nere. Mi pare ci fossero anche eh, invertiti i colori, quindi nere davanti e bianche qua dietro. Infatti sono un po' indecisa se eh, prendere anche l'altra versione perché veramente sono super comode e poi pur essendo delle ballerine semplici sono davvero eleganti, nel senso che le abbinate e le potete mettere in qualsiasi situazione. Quindi non so come ho fatto a dimenticarvele ma sono assolutamente un mio preferito. E ultimo preferito di non make up per questo video, adesso vi farò venire caldissimo, è questa felpona che ora cerco di farvi vedere di Brandy e Melville. Questa felpona in realtà eh, ce l'ho da un sacco di tempo, un sacco di tempo è esagerato, ce l'ho dall'anno scorso e comunque vi avevo postato diverse foto su Instagram perché veramente la uso tantissimo. Qui da me fa caldo, come fa caldo dappertutto, però la sera non fa mai caldissimo, quindi magari esco con i pantaloncini, però mi piace mettere sopra una felpa o comunque avere dietro qualcosa che eh, nel caso la temperatura cambiasse non mi faccia morire di freddo tutta la sera. Questa qui, veramente, ma come tutte le felpe di Brandy e Melville, io ne ho avute tantissime nella mia vita e credo che siano le felpe in assoluto che mi piacciono di più. Ne ho anche di H&M, ma non sono così morbide, così calde e così comode, queste qui le amo e poi vabbè, cioè leggete la scritta e capirete tutto, cioè questa felpa dice Cenerentola è la prova che un nuovo paio di scarpe possono cambiarti la vita e poteva non entrare nei miei preferiti, quindi questi erano tutti i miei preferiti dell'ultimo periodo che non riguardano il make up o comunque la bellezza, sono dei prodotti della vita quotidiana insomma. Fatemi sapere allora con un commentino se questa tipologia di video vi può piacere così magari ogni tanto cerco di, di mettere insieme i vari preferiti e di farveli vedere. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!